可有贼人进了你家门？没人进来啊。房门锁好。哎。哼！恶贼，我看你往哪里跑！啊师傅，徒儿无能，让那贼人给跑了。我都听说了，若是横刀有刃，他就跑不了了。起来吧，师傅，请允许我宝刀开刃。那可不行，你还小，心神未定，刀开了刃，你浑身就会被杀气所染，那就不好了。起来吧，师傅。好了，今日我徒勇猛，为师甚是欣慰。陆陈下位。好。卢县尉、啊，老人家好。师傅，今日虽未能抓到凶犯，但局县的百姓对您的看法好像变了。其实自从到了南州，尤其这次来到局县，我发现这天下跟我以前想象的不一样。以前我觉得，大唐境内处处歌舞升平，百姓过得富足。其实是，我远不知民间的疾苦啊，还口口声声说。心系社稷，简直可笑。就拿这局县来说，瘴气严重，头柄流行，民生凋敝，贫困者十有八九，百姓活得苦啊。县尉虽小，但自有重任，真该为百姓多做些事啊。有您这样的师傅，是我薛桓莫大的运气。陆县尉，行了，走吧。师傅，您是不是在想，若我家小姐在，一定能画得更像？是啊。那我这就捎信，让他来局县帮您。多事，县尉，这画像，画的虽然不太像，但见过那贼人的兄弟，少说也有八九个，他插翅也别想逃出局县。辛苦诸位兄弟，天黑之后全程再搜索一遍，不怕打草惊蛇。明白。县尉，您这是？翟良，你怎么在这儿？哦，最近患头病的百姓多，刚忙完，方才去药库查看了一下草药。查看草药？啊、哦，不带伙计，也不提盏灯喽。伙伙计先回去了，在库房我掌了灯，离开时吹了。今晚月色明亮，用不着提灯喽。
，没打扰您吧？你这后园不小，阁楼也不小，除了做药库，就没住人？没有，从没住过。这宅子是你舅舅留给你的，你又在此坐管行医，为什么不索性住在这儿？啊，我主要是怕住在这儿，时常会想起舅舅。所以宁愿租出去，省了追思的烦恼。卢县委，要是没什么事儿，我就先告辞了。请便。哦，此宅闲置已久，很多无主的猫栖身于此，时间长了便生出许多野性。但愿不会惊了县委。